Hey guys, welcome to Learning Mitra. This is Satish. I am here to discuss about national emergency. In this video, we will see what is meant by national emergency and what grounds this emergency is imposed. And we also see what forced Indira Gandhi to impose national emergency in the year 1975. So, Manak Telsu, emergency. National emergency India lo June 25th, 1975 rose to impose this year. It is Indian politics are a black day. A meal point. Apparently, President Fakhruddin Ali Ahmad emergency ni proclaimed it. Um, jari gindi. Ipuru emergency powers. Ante ento chudam. Manak Constitution lo Part 18 lo emergency provisions gurin chundi. Adi Article 315 only 360 work ko emergency provisions gurin chhi Constitution lo mention chhe sir. So, in types of emergencies unte chudam. There are three types of emergencies. Okay, the national emergency under Article 352, constitutional emergency. Then a president rule or state emergency and under Article 356, financial emergency under Article 360. So, let's this emergency is a pre-use of the country abnormal situation only than tackle jarant emergency in imposes the Alagi Sarva Bomatwani Aiketanu Samagratanu Badratanu Rajangani Alagi Prajaswam Rajiki Vavastanu Kapa Tani Goda emergencies chalo peverte. E emergency imposes in a time low Indian constitution edi federal structure ga unnadi unitary one ga maaripoyindi anamata grounds of declaration of national emergency asalu a grounds kinda national emergency ni impose chestarani chuddam article 325 kinda president to national emergency impose cheyachu deni base meda war valla gaani external aggression gaani armed rebellion valla kaani country lo disturbance jarigithe president national emergency impose cheyachu ee moodu jarakka mundu kuda president national emergency impose cheyachu National emergency declare National emergency and two types. Internal emergency, external emergency. Internal emergency declare the sarante armor rebellion jar in a pudu, internal emergency declare the star. External emergency imposes the war valagani, external aggression valagani, country on disturbances jarite, a pudu external emergency declare the star. Virginal constitution law internal disturbance and the third ground for proclaiming national emergency ga mentioned the Kani e internal disturbance and a word ki as prastanga on the matter the meaning than a ki chala wide meaning on the clarity lay the word ki clarity lay. So and the cane e internal disturbance gugodulga forty fourth amendment dwara armor rebellion and a word ni had the sir and matter. National emergency and the judicial review can go sida rather than a chutum. Thirty eight amendment act of nineteen seventy five in Jepidante, national emergency and the judicial review can the ki rather than chip. Kani forty eight amendment act in Jepidante, national emergency judicial review can the ki was the unjepid. Two years Tarvata Minerva Mills case law, Supreme Court in Jepidante. National emergency and a judicial review in the key watch it the end the country Chalamandi misuse a scenario cover to then catch judicial review in the key watch it the any supreme court chip in the moment national emergency of a duration throughout the parliament allow to just then I put them national emergency imposes the money notice each in rose nundi one month of parliament approach early you got a parliament and a both lok sabha and raj sabha manak doubt raha ucchu national emergency impose ase time ki lok sabha dissolve ayethe paristhe enti a time lo raj sabha first approach early tharavata eprethe lok sabha session lo kosta do vachina tharavata first meeting the girl nundi 30 days lo upu dhani approach early appadu national emergency approach ase nattu tharavata dhani duration chuddam any months unta di lathe any years unta di national emergency oksari proclaim jayas thane di ippu chuddam oksari national emergency impose ase in tharavata adha appadu in Tarvata, six months continue. Tarvata, Prati, every six months Koksari Manum repeated parliament approval Kaval. E provision, ni forty fourth amendment adjacent. You can go to Manum Matus coach, parliament approval Kavalada. Mari, six months Tarvata Mali emergency, Osram Ayunte, our time key, Loksa dissolve in the Paris Tente. Kerwoda, same provision and matter. First rise up approval, Tarvata Mali. Lok Sabha Prathe session Lok Sabha do. Ajari na first meeting the Ganundi thirty days Lopu Lok Sabha approach ayali. Apre national emergency ka duration mali six months ki perigiddi. Revocation of proclamation emergency ni tisi edani ki process ainti. Before the forty fourth amendment act only president of India the government may power sunte the emergency ni. But after the 44th Amendment Act, even the Lok Sabha was empowered to remove the emergency. Then, one third members of the Lok Sabha shall give a written notice to the Speaker of Lok Sabha. Okay, now within 14 days, we have a special session. Okay, well, Lok Sabha session 
అని నడవకపోతే ఈ వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూ సెషన్ ని ఏర్పాటు చేస్తారు దీనికి సింపుల్ మెజార్టీ సరిపోతుంది ఓన్లీ లోక్సభ అప్రూవల్ కావాలి రాజ్యసభ యొక్క అప్రూవల్ అవసరం లేదు దీనికి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేసే లోక్సభ మరియు స్టేట్ అసెంబ్లీ యొక్క టెన్యూర్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా లేదా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చేంజ్ అయింది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చేంజ్ అవ్వదు అవి ఏంటో చూద్దాం సపోజ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ లోక్సభ టెన్యూర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం లోక్సభ టెన్యూర్ ఎండింగ్లో కనుక నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా లోక్సభ టెన్యూర్ వన్ ఇయర్ పెరిగింది సపోజ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇంపోజ్ చేసినారు అనుకోండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు లోక్సభ టెన్యూర్ పెరిగింది సపోజ్ ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ లోక్సభ టెన్యూర్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేస్తే లోక్సభ టెన్యూర్ అనేది పెరగదు తర్వాత లోక్సభ టెన్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఎత్తివేస్తే ఎత్తివేసిన దగ్గర నుండి సిక్స్ మంత్స్ లోపు ఎలక్షన్స్ జరగాలి ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ చూద్దాం ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి చెప్పింది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ చూద్దాం త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్రకారం ఏంటంటే సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్యారంటీడ్ బై ఆర్టికల్ నైన్టీన్ నైన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కింద ఏమేమి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ సస్పెండ్ చేయబడతాయి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో అవి ఏంటో చూద్దాం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ టు ఫామ్ అసోసియేషన్స్ రైట్ టు అసెంబుల్ పీస్ఫుల్లీ అండ్ వితౌట్ ఆర్మ్స్ right to move freely throughout the territory of india right to reside and settle in any part of the country right to practice any profession or to carry on any occupation trade business etc ee anni suspend avuthi anamata tarata article 359 kinda entante mana fundamental rights violate aina sare manam court ki elani kunda president ki adhikaram isadi ante mana fundamental rights violate ayini ankonde మనం కోర్టుకి వెళ్ళలేం ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఆ అధికారాన్ని ప్రెసిడెంట్కి ఇచ్చింది అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఏవైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయో అవేవి పబ్లిక్కి అందుబాటులో ఉండవు నీకు ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయినాయి అని చెప్పేసి నువ్వు కోర్టు కూడా వెళ్ళలేవు తర్వాత నార్మల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఎమర్జెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళకూడదు అనమాట ఏమని ఇలా ఎమర్జెన్సీ టైంలో నా ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయినాయి నాకు న్యాయం కావాలని చెప్పేసి నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళకూడదు అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ కింద ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తప్ప మిగతా ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అయినా ప్రెసిడెంట్ సస్పెండ్ చేసే అధికారం ఉంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఏంటి రైట్ టు ప్రొటెక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఫర్ అఫెన్సెస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఇప్పటి వరకు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటో కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా చూసాం కానీ ఇప్పటి నుండి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటో ఇండియాలో ఇంపోజ్ చేసిన నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎలాగుందో ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం జూన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుండి మార్చ్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ వరకు ఇండియాలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇంపోజ్ చేశారు ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎలక్షన్స్ నుండి నేర్చుకోవాలి 1971 సెవెంటీ వన్ ఎలక్షన్స్ ముందు కాంగ్రెస్ టూ పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ అయింది ఈ గరీబీ హఠా ఓ నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఈ రెండు నినాదాలతో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్ అండర్ ఇందిరాగాంధీ బాగా మ్యాసివ్ విక్టరీ వచ్చేసింది అనమాట త్రీ ఫిఫ్టీ టూ సీట్స్ వచ్చాయి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎలక్షన్స్లో ఆ తర్వాత సేమ్ ఇయర్లో వార్ ఆఫ్ లిబరేషన్ జరిగింది బంగ్లాదేశ్కి పీపుల్కి సపోర్ట్గా ఆ టైంలో మనం పాకిస్తాన్కి పాకిస్తాన్తో ఫాట్ చేసాం మనం ఫాట్ చేయటం చూసి పాకిస్తాన్ ఆర్మీ మనకు సరెండర్ అయిపోయింది అప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో బంగ్లాదేశ్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది ఆ టైంలోనే అప్పటి అపోజిషన్ లీడర్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కూడా ఇందిరాగాంధీ యొక్క ధైర్య సాహసాలని నేరుగా పార్లమెంట్లోనే పోరాటం జరిగింది ఆ కొన్ని రోజుల తర్వాత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా పెరిగింది కరువు వచ్చేసింది స్టూడెంట్స్కి ఈ నేషన్లో ఉన్న పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీద నమ్మకం పోయింది దాంతో బంద్స్ స్ట్రైక్స్ రాస్తా రోకలు ఇవన్నీ జరగడం జరిగింది ఆ తర్వాత ట్వెల్త్ జూన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఏం జరిగిందంటే నా రాజనారాయణ అనే అతను అలహాబాద్ హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశాడు ఈ రాజనారాయణ అంటే ఎవరో చూద్దాం రాజనారాయణ్ ఇందిరాగాంధీకి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎలక్షన్స్లో అపోనెంట్గా నామినేషన్ వేశాడు ఈ రాజనారాయణ్ ఇదో
ఎంపీగా ఎలెక్ట్ అయింది ఇది ఇన్వ్యాలిడ్ తర్వాత సిక్స్ ఇయర్స్గా కూడా ఎంపీగా పోటీ చేయడానికి కుదరదు అని అలాబాద్ హైకోర్ట్ ఇందిరాగాంధీకి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది తర్వాత ఆ తర్వాత రోజే మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకుంది ఆ స్టేలో కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత జయప్రకాశ్ నారాయణ లోక్నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ అనే అతను బీహార్లో టోటల్ రెవల్యూషన్ అనేది మొదలుపెట్టాడు ఢిల్లీలో బాగా ర్యాలీ చేశాడు అనమాట ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఎందుకు ఈయన ఇంత ర్యాలీ చేసింది ఎందుకంటే ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కి అగెనెస్ట్గా తర్వాత ఈ సేమ్ టైంలోనే నవనిర్మాణ్ మూమెంట్ అనేది గుజరాత్లో జరుగుతుంది గవర్నమెంట్కి అగెనెస్ట్గా తర్వాత ఆయిల్ క్రైసిస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఆయిల్ కాస్ట్ బీభత్సంగా పెరిగిపోయింది సప్లై తక్కువ ఉంది ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఏమో బాగా నేషన్లో పెరిగిపోయింది దీనివల్ల ఇండస్ట్రీస్ అనేవి మూతపడటం జరిగింది దీనివల్ల అందరూ ఇందిరాగాంధీకి ఎగెనెస్ట్గా అయిపోయారు ఈ టైంలో ఇందిరాగాంధీకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అసలుకి ఆ టైంలో వెస్ట్ బెంగాల్ అప్పటి వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ సిద్ధార్థ శంకర్ రాయ్ ఇందిరాగాంధీకి సజెస్ట్ చేశారు అనమాట ఇలా ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఉండేది దీని కింద మనం నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపూజ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కంట్రీలో ఉన్నాయో అప్పుడు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ కింద ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కారణం చూపి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి సిద్ధార్థ శంకర్ రాయ్ సజెస్ట్ చేశాడు అప్పుడు ఆ నైట్ నైటే ఇందిరాగాంధీ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఫక్రుద్దీన్ అలీ ఖాన్కి చెప్పింది అనమాట ఇలా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసేయి అని అప్పుడు ఆ నైట్ నైటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిడ్ నైటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇండియాలో ప్రొక్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది ఇండియా డ్యూరింగ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ చూద్దాం అసలుకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇండియా ఏ విధంగా ఉందని చూద్దాం నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు న్యూస్ పేపర్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ పవర్ కట్ చేసేస్తారు ఇది ఆ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఎమర్జెన్సీ గురించి ఎవరికి తెలియనికుండా ఇలా పవర్ కట్ చేశారు తర్వాత ఇందిరాగాంధీకి ఇందిరాగాంధీని ఎవరైతే క్రిటిసైజ్ చేస్తారో వాళ్ళందరినీ జైలు పంపించేశారు నియర్లీ లక్షా నలభై వేల మందిని అరెస్ట్ చేసి జైలు పంపించారు వాళ్ళలో జయప్రకాశ్ నారాయణ నెల్కి అద్వాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కూడా ఉన్నారు కాన్స్టిట్యూషన్ని ఫార్టీ టూ టైమ్స్ అమెండ్మెంట్ చేశారు ఈ టైంలోనే సంజయ్ గాంధీ స్టెరిలైజేషన్ ఆపరేషన్స్ కండక్ట్ చేశాడు నియర్లీ ఎయిటీ ల్యాక్ మెంబర్స్కి ఇలా చేయడం జరిగింది ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపూజ్ చేసిన టైంలో ఒక ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఏమని చెప్పింది అంటే ఇందిరాగాంధీ రూల్కి ఇండియన్స్ అందరూ సపోర్టివ్గా ఉన్నారు అని చెప్పింది ఈ రిపోర్ట్ తీసుకెళ్ళి ఇందిరాగాంధీ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ఈ రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత ఇండియన్స్ అందరూ మనకే సపోర్ట్ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ తీసేసి ఎలక్షన్స్ పెడదాం అప్పుడు మళ్ళీ మనమే అధికారంలోకి వస్తాం అనే ఆలోచనతో ఎమర్జెన్సీని తీసేసి ఎలక్షన్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి ఆ టైంలో ఇదే మంచి ఆపర్చునిటీగా తీసుకుంటారు అనమాట ఇండియన్స్ అప్పుడు ఇండియన్స్ అందరూ కాంగ్రెస్ అసలు ఎవరు ఓటేయరు అనమాట అందరూ కోలేషన్ గవర్నమెంట్ జనతా పార్టీకే ఓటేస్తారు ఆ టైంలో కాంగ్రెస్కి ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ సీట్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ టూ సీట్స్ కూడా సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ నుండే వస్తాయి అనమాట అప్పుడే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఫస్ట్ నాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జనతా పార్టీ అనేది పవర్లోకి వస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ జనతా పార్టీ డిజాల్వ్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ అండ్ ఇందిరాగాంధీ మళ్ళీ పవర్లోకి వచ్చింది దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ ఇట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ లెర్నింగ్ మిత్రా